Welcome back to Alaina Tamil channel. In this channel, no other Pasakti, Adika Pata, Nama Yenala Unola Seth the Kano Abding Razam Pakapuro, Adamatu in Lama, Ipo Lakala Katataku, Ursila Groceries, Medicines, Idala, Stock Up and Vichkrada, Rumbavina Lada, Ada Vida Mukyam, Pala Vishangala, Nama Municharika Rikrada, Ada Patida in the video la Nama Pakapuro. No other Pasakti Adika Patrathaka, Nama Adikama Editha Kavendita Tanida Ungala Yevlo Tani daily Kurikimurido, Avla Tani Editha Konga Uriclas Sudatani Abdila Sadarna Tanila Elemacha Badatak Urupis Editha, the Madri Pilinjit, the Kurikir, the Rumbavi Nalada, Teva Pata, the Lenning a Thin Venalo at Panicla Elemacha Badataka, no other Pasakti Adika Patrathanma Adigama Verica Adigamana Kira Vagigala Sapra, no other Pasaktia Adigapato, Idala or a recipe pakla Ara cup tanier or a panla at panikra, Ida Kira Sarab Dinusolanga in Gorla, Idala Ungulka Virpamana in the Kira Venalo at Panikonga, Na iniki frozen Kira at the cra or a chin size swinga itala, calvasia in the Madri slice panita, Idkuda at panikla, or a kind of milaga at panikra, Kara Adigma Vena extra at panikonga. Tevia Nalavu, Uppuset the Clan Ilatunala, mix panivitra, mix panivitri, the Kodikira Varicum, wait panla Kodiman the Kapro, Mukal Kapalava, Tinga Pala, the Kuda Set the Cra Set the Tay, the Nala mix panicla. This is the same thing. 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 This is the thick thing. This is the same 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 now, we have a super rare This is the white rice. This is best combination. This is the best combination. This is best remedy. This is the best remedy. This is the best remedy. This is Punda Iprion Sapala, Munal Pala Punda Editor, or frying pan la at Panikunga, at Panite, the Moody Vachi, or Angel in the Yale in the Misho, Abdi Vitringa Conchinerthale, Pathinga, Abdin Sanaka, Punda and the Nala Vendarco, and the smell lay Ungulcaterio, either in the Tola Rimu Panita, in Gabria Sapala, Kitata or Panangalanga Sapra Madriko, either throat infection go or best remedy. அடுத்தது இம்யூனிட்டி பவர அதிகப்படுத்துறதுக்கு டர்மெரிக் டீ எப்படி போடுறதுன்னு நாம பார்க்கலாம் ஒரு சாஸ் panல ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொதி வரட்டும் தண்ணி ஓர் அளவுக்கு கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தட்டிட்டு அப்படி இல்லனா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டை நான் சேர்த்துக்கறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணா சேர்த்துக்கோங்க இல்லனா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இது நல்லா கொதி வரட்டும் இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இத நாம வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிட்டு உங்களுக்கு வேணா இது கூட நீங்க தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பனங்கற்கண்டை ஆட் பண்ணிருந்தீங்கனா தேன் ஆட் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒன்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்க பார்க்க போறது grocery stock up தான் இந்த கால கட்டத்துக்கு ஒரு சில ஐட்டम्स வந்து நம்ம ஸ்டாக் அப் பண்ணி வச்சிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது எல்லா திங்ஸேமே வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஸ்டாக் அப் பண்ணி வைக்க முடியாது ஒரு சில இந்த மாதிரி frozen items fries கொஞ்சம் frozen vegetables இதெல்லாம் எப்பவுமே நாம வச்சிருந்தோம்னா sometimes vegetables கிடைக்கலனா கூட இத யூஸ் பண்ணி நாம cook பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி 
அன்றாட தேவைக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஒரு சில பொருட்களை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பட்டர் சீஸ் தயிர் க்ரீம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கடையில் ஸ்டாக் இல்லைனா கூட இதை நம்மளால் ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட சமையலுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சில பொருட்களை நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே சீக்கிரமாக வீணாக போகாத பொருட்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில பொருட்களை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலன்னா கூட இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேண்ட் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைதா சுகர் உப்பு ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இந்த மாதிரி கேனில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் அவ்வளோ ஹெல்தி கிடையாது தான் இருந்தால் கூட இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் இது கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும் சின்ன குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களையும் கண்டிப்பாக ஸ்டாக் அப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு சமையலுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பருப்பு வகைகள் மாவு வகைகள் அதுக்கப்புறம் ஆயில் வந்து முக்கியமாக நம்மளோட சமையலுக்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக் அப் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது முக்கியமாக நாம் ஸ்டாக் அப் பண்ணி வைக்க வேண்டியது தண்ணி பால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாக் அப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பால் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டாக் அப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு மாவுடின்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டன்ஸ்ட் மில்க் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் பால் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீ காஃபிக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது நாம் ஸ்டாக் அப் பண்ணி வைக்க வேண்டியது மெடிசன்ஸ் அவசர தேவைகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மெடிசன்ஸ் காய்ச்சல் தலைவலி இரும்பல் வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி இந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாக் அப் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு உள்ளதையும் வச்சுக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுறதையும் நம்ம வச்சுக்கிறது நல்லது குழந்தைகளுக்கு டெய்லி தேன் கொடுங்க இது வந்து அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி நாம் சமைக்கக்கூடிய உணவுகளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற தன்மை இருக்கக்கூடிய மருத்துவ பொருட்களை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகு இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்போவுமே சாதாரணமாக நம்ம சவுத் இந்தியன் சமையலில் இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு இதை அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸில் வந்து இம்யூனிட்டி பவரை அதிகரிக்கிற தன்மை இருக்குது அதனால் அதை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் அதிகமாக சாப்பிட்றது நல்லது இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு அது அவசியமும் கூட அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது ப்ரிகாஷன்ஸ் முன்னெச்சரிக்கை முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க என்ன பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் சானிடைசர் போடணும் மாஸ்க் போடணும் இதெல்லாமே வந்து நிறைய பேர் சொல்லியாச்சு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இதை பற்றி நான் பேச போகிறது இல்லை வீட்லேயே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் இல்லை ரொம்ப அவசியம் நான் வெளியே போய் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் அப்படின்னு வெளியே போகிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க எப்படிலாம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கலாங்கிறது தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நீங்கள் வெளியில் கிளம்பிட்டுருக்கீங்க கிளம்பும்போது எந்தெந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் டச் பண்ணுற மாதிரி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் வெளியே கிளம்பும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடியது உங்கள் வீட்டோட டோர் ஹேண்டில் டச் பண்ணுவீங்க உள் சைடு நீங்கள் மட்டும்தான் டச் பண்ணியிருப்பீங்க வெளியில் உள்ள உங்கள் வீட்டு டோர் ஹேண்டில் யார் வேணாலும் டச் பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் போக போகிறது லிஃப்டில் அங்கே இருக்கக்கூடிய லிஃப்ட் பட்டன்ஸை யார் வேணாலும் உங்களுக்கு முன்னாடி டச் பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் போக போகிறது உங்களோட காரில் உங்களோட கார் கதவை யார் வேணாலும் டச் பண்ணியிருக்கலாம் கார் கதவை டச் பண்ணிவிட்டு அதே கையால் தான் உங்களோட கார் கீயை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்து காரில் வந்து ஒரு க்ராசரி ஷாப்பிங்க்கு போக போகிறோம் அங்கே ஷாப்பிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட கார்டை ஸ்வைப் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த பட்டன்ஸை உங்களுக்கு முன்னாடி யார் வேணாலும் டச் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை காசு கொடுப்பீங்க காசு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அவங்க தரது வந்து யார் கொடுத்த காசு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது க்ராசரி ஷாப்பிங்கில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் யாரெல்லாம் தொட்டுட்டு அங்கே வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி டெய்லி நம்ம சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய விஷயங்களை கூட பத்து தடவை யோசிச்சுட்டு பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தொடக்கூடிய இடங்களில் ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தொடலாம் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை கரெக்டாக கொஞ்சம் டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை கையிலேயே ஒரு சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எந்தெந்த இட
நீங்கள் வெளியே போகும்போது என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ ஹேண்ட் பேக் கூலிங் கிளாஸ் கீ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களோ அதை வீட்டுக்கு வந்தோடனே தள்ளி வச்சுடுங்க உடனே எடுத்து தொடாதீங்க உங்கள் குழந்தைகளை முக்கியமாக வெளியில் போயிட்டு வந்தோடனே தூக்காதீங்க கொஞ்சாதீங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க கிட்டேயும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபோனை அடிக்கடி சுத்தப்படுத்துங்க அடிக்கடி நம்ம எடுத்து கையில் வச்சுக்கிற பொருள் வந்து இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு ஃபோனாக தான் இருக்குது வெளியில் போயிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுறது இன்னுமே நல்லது எங்கள் வீட்டிலேருந்து யாராவது வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டே நான் என்னெல்லாம் சொல்லி அனுப்புவேனோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் சொல்லியிருக்க ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்மளை நாம் தான் பாதுகாத்துக்கணும் இது வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டும் வரக்கூடிய பாதிப்பு இல்லை நம்மளால் நம்ம குடும்பமோ நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக பர்சனல் ஹைஜீன் அண்ட் பர்சனல் கேர் ரொம்பவே அவசியம் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்